ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദാസ് എം എ കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിഷാണ് ഇത് ഫ്രിറ്റാറ്റ ഇത് ബേക്ക്ഡ് ഓംലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളി മഷ്റൂംസ് ചീസ് സോസേജ് കട്ട് ചെയ്തത് കുരുമുളക് പൊടി ഒറഗാനോ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളാണോ ഇല്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ട എടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മസാലസ് എല്ലാം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ബട്ടറിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കാം നമുക്ക് സാൻവിച്ചസിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ഇത് നമുക്ക് സാൻവിച്ചസ് ആക്കി കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെജിറ്റബിൾ അതായത് പൊട്ടാട്ടോ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല കുട്ടികളത് കേക്ക് പോലായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഈ മുകളിൽ വന്ന് ഈ പത നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും അതായത് ഈ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മസാല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കുറച്ച് എഗ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യും അതായത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എഗ് ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യും ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയില്ല മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താവുന്ന അതൊരു ലെയർ ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കുറച്ച് ചീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബീറ്റ് ചെയ്ത എഗും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ ഹീറ്റ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നോർമൽ പാനിൽ കൂടെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈങ് പാനിൽ പോലും നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ തീ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചേർത്ത എഗ്ഗിന് ഞാൻ ഉപ്പും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുരുമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആ മസാലയുടെ മുകളിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് മുട്ട ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളകും ഓർഗാനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്
ആ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടാമത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ ലെയറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിൽ മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഇടാം താഴത്തും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം നല്ല അടിപൊളി ബേക്ക്ഡ് ഫ്രെഡാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഓംലേറ്റ് ഓംലേറ്റ് ബേക്ക്ഡ് ഓംലേറ്റ് ആണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും കൂടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല അറിയാമല്ലോ വല്ലവർക്കും ഒരു ഈസിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ പാനിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻസും എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തു എന്നാൽ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ഇനി പുത